，呃，今天非常非常的高兴，能够到台中来的第四天啊，那就到我们啊林产中学来看董事长，来看我们的啊学校，来探访林献堂啊老先生的啊过去啊的故居啊，包括他所留下来的文化啊，那啊我们不能。啊，否认林林建堂先生是台湾的啊最伟大的伟人，这不是我现在在这里讲。前不久，教育部的网络投票啊，林建堂先生就被网络票选为台湾最伟大的人。所以，林建堂先生不但是台湾最伟大的人，也是我们台中的光荣，更是啊我们故光的一个骄傲。所以，对林建堂先生啊。我们有非常非常多的一个敬仰。那对我个人来讲啊，林献堂先生刚好比我大七十五岁，我们两个是啊同月同日生啊，好，所以这个每一天我的生日啊，我就会啊想起林献堂先生的伟大。他的伟大不在于只是留下我们现在看到的这一些东西，他在当时，他对于民主，民主。普世价值的一个民主，它就有很深的概念。怎么样让台湾的意识在当时的啊、呃、日本统治殖民的时代就开始进行，然后把这些民主的概念留给台湾人民，一直到现在，我想我们都有受它的影响。不止这个民主，它甚至于在文化的保存、推广。我们从刚才啊，还有这个这个诗会啊，而且。啊，你不教诗作的话，还要罚款啊！所以可以从文化这个观点啊，他成立的啊台湾文化协会啊，都是当时的啊引领台湾文化啊向前迈进的最主要的原动力。也不止在文化，甚至在教育，没有一个人能够像他这么伟大，这么有先见之明。你看台中一中，就是他发起。结合地方的师生一起来推动，现在变成一个名校啊，中部最有名的一个高中。另外一个最有名的高中就是我们现在的明台中学。你看，当时他创办来源中学，之后在明六十五年变成我们明台中学。现在你看学生啊，刚才议员都在开玩笑说这个要进来，好不好？还要翻说。<笑>你看现在那么多学校都没有办法经营我们这边学校。啊，餐饮科在全国这么有，可见的林献堂先生是有先见之明，在教育、文化、民主的整个面向上，都把啊他过去啊他在全世界所经历的，都能够把他啊转到台湾这个社会来，让台湾所有的人民一直到现在都在享受他当时留下的这一些风范。这一点是值得我们感念的啊，所以啊，我到台中县市来啊，绝对要效仿吴建堂先生啊这么一个宏观啊，有这么一个啊远见啊，然后在未来如果我能够有机会来服务大台中县市的话啊，一定会努力的来学习效仿吴建堂先生的精神啊，让台中县市能够发光发热。所以再一次的谢谢董事长。还有啊，副校长啊，大家啊能够在今天陪我们啊，体会啊，了解这么多林建堂啊先生的啊这一些啊这个遗留下来的这一些精神啊，所以再一次的谢谢，谢谢谢谢。所有贵宾吼，尤其是咱台中市市长的参选人吼，苏家全先生吼，非常欢迎吼。啊，他都看到一一番吼，这个啊理念一个啊这个啊说明吼，哦，真的是非常的吼，我是非常的佩服他吼。啊，年轻人吼，啊对台湾啊历史文化吼，啊这么家有深入的研究吼，尤其是对文化。啊，对刘片堂的精神，吼，吼，伊伊的这个，吼，伊头拄仔所讲的，吼，伊的想法，吼，啊，这都是讲下到咱即卖的的教育的力量，吼
，我们要保留传统，那、啊、当然我们还是要有新的哦，创、啊、新哦、啊，新的科技融入哦、啊，这也是能够带未来我们的社会的进步哦。啊啊，完整的跟祥的哈，这是我们大家共同期待的。那、啊、今天是非常欢迎，很很高兴。啊，刚才又听到哈，诶、啊，苏国传先生伊有讲，诶、啊，伊的生日到了十月二日，都跟我们当地很多哈，都讲伊哈，啊，真非常的中意哈。啊，交人哈，哈、啊，想要做代志的人，生日都都我拢讲，讲起来哈，啊，真欢喜的嘿，啊。真正是足欢喜、足荣幸的代志吼，啊，今日真非常吼，啊，感谢吼各位贵宾的莅临指导吼，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢谢报告一下啊，我在当内政部长，这时候刚好在我们的古迹，这是国定的古迹，在啊重建、整修，我也来看过，我来这边巡视过，我在当内政部长的时候，不不过那时候没有对外开放，要整修。那我们很高兴啊！那现在来看，已经整修都已经这个工程过了，所以这一点我们曾经在内政部待过的，我们感到非常的，非常的恭喜。像我知道哈，在那个九二零大地震之后哈，那时候我们的国电古迹是那时候是定为二级古迹哈，那是主管机关是内政部哈啊，给我们的这个指导跟重视哈。就在在那个，我记得是两千年，两千零一年，刚刚那個、那个时段哈，就很多内政部的官员就到林家花园，到我们宅地哈，勘察这个灾后的这个情形哈，那就开始在在推动在规划重建，哎，我印象很深刻，还是要谢谢李书记、张铁先生，啊，当时的这个啊重视啊，还有啊，给我们啊这个古迹的重建的这个。好，支持，好，真的是感谢，谢谢，谢谢。好，好，谢谢。